चैनल जीरो सम्भावना नतून सुर फोने तो से जेको भाव हूँ जान से जे तार प्रब्लेम से कैंसार होना तो जो एखीता से फ्रेंड के बल्लम जो ठीक है ट्रायल बेसिसे ताके एक सप्ताह पर्त ट्रायल देखो तर फिडबैक कि आसे तर भलो लागे ना कि खराब लागे इतना देखो तरह किसी ताकि टेस्ट कराए निल करान पर देखल से तर अवस्थानटुकु ये अवस्थान आखिर मेडिसिन दिल दे से शुरू कर लो शुरू करारे जे महिला छो विस्नाथ शी चार दिन पर से माँ के फोन दी रुगी निजे कथा बार्ता बोल प्रकृत बोलते आपनी तो बे सुस्थ सुस्थ कण्ठस्वर तो रुगर मन है ना अपनी कथा आसें कि करते हैं एन कह सर हमें भात खे भात खे मात्र उठसी उठसी मैं अपनी तो बीसने शोलें तो उठलें कि भाव कह सर तीन चार दिन पर ही तो हाँटते हाँ विस्तान के निजे निजे एन उठते किसु किस खाइते सर भलो आसि दुआ करबें हमारे बल्लम जो व्यथा कह ना सर व्यथा एक कम ठीक है तेल रेगुलर करें यही तो ये जखनी को रुगी ए रकम होपलेस हुए आसत कोथाओ को किस करार नाई डाक्टर ना कर अथवा एम रुगी आज जगह की आपनर कैम दीते रेडिएशन दीते स्वास्थ्य अनेक प्रब्लेम कारण ये दीते पर तक तरह खोजे कोथाय एक सल्यूशन पा कोथाय एक सल्यूशन पा यकम बीस जन रुगी बासाई कर लम सब चाहते क्रिटिकल और कोकम तर आशाई छो ना जा तरा बाजे बीसजुन मध्य ये जब षोलो जन हंड्रेड पार्सेंट रिकार हो जाए तो अलहमदुल्ला तरा पड़ती कि एन सुस्थ आ स्वाभाविक जीवन जापन ही करते भिन्न प्रश्न आपनर ये गवेषणार क्षेत्र कर क्षेत्र आपनी को सरकारी को सहाज्य सहयोग पे कि ना तेम को सहाज्य पावा जाए ना तब कि आपनी सरकारी कोष्ठान संस्था तरह से आनी सहयोगित जो जाननी गो थकें तरा के एम कि आशावाणी आपका कि आश्वास ये कि ना तरा को आश्वास दीते नाई तो गवेषणा शुरूते जो हमारे लजिस्टिक सपोर्टटुकु दरकार जेमन अपनी हम जान जेको गवेषणा पार्पास विभिन्न धरण मेशिनारिजे प्रयोजन पड़े विभिन्न कैमिकल्स प्रयोजन पड़े तो प्राइट लेवे अतगुली हम से सपोर्टा नाई ना थार फले कारण अभी तो जानी जेहेतु ले क्ज करती जाना आज कथाय कि सपोर्टगुलि पावाइते तो ये स्वास्थ्य मंत्रणालय के चिठी लिखल तो स्वास्थ्य मंत्रणालय यटार दायित्व दिल स्वास्थ्य अधिदप्तर के स्वास्थ्य अधिदप्तर ता जान ना ये हमारे नाई ये आई ओषुद प्रशासन के ओषु प्रशासन तो ओषु प्रशासन स्वास्थ्य मंत्रणालय और स्वास्थ्य अधिदप्तर चिठी दुईटा संयुक्त करें स्वास्थ्य स्वास्थ्य प्रशास ओषु प्रशासन के हाँ ओषु प्रशासन के लिखल जे हाँ के गवेषणा कर सूझ देा हूँ तक ता के पर्यत रेसपन्स करे नहीं दिन टाइम हमें तीन चार मास पर्त अपेक्षा कर लम करारे देखल को रेसपन्स करते कोई से तक हमें आई सी डी डिडीआर के लिखल जो तुम्हारे ये सहयोगता पावा जाना 
সাথে সাথে আমি লিখলাম বিসিএস এর কে যেটা আমরা সায়েন্স ল্যাব জানি হ্যাঁ সায়েন্স ল্যাবরেটরি কে জানাইলাম তো আইসিডি এর বি আমাকে ফোন দিয়ে জানাইলো যে না তাদের এখানে এই সুযোগটা নাই আর বিসিএস এর আমাকে জানাইলো যে চেয়ারম্যান সাথে চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য একটা তারিখ বলো সেই তারিখ মতো আমি গেলাম যাওয়ার পরে চেয়ারম্যান সাহেবের রুমে ওনার সভাপতিতে আরও তিনজন সায়েন্টিস্ট তারা উপস্থিত ছিলেন সব কিছু আমার কাছে শুনলেন জানলেন বুঝলেন বুঝার পরে তারা মিটিং শেষে আমাকে জানাইলেন যে কনক্লুশন যেটাকে বলি আমার উপসংহারে আমাকে জানাইলেন যে আপনি মেডিসিনটা কিভাবে করলেন কোন উপাদানে করলেন প্রসেসটা কি ইত্যাদি সব কিছু আমাদের বিসিএস এরকে জমা দিবেন সাথে যে খরচটা হবে সেই খরচটা আমরা বলবো আপনি সেই মতো জমা দিয়ে দিবেন বিসিএস এরকে জমা দিবেন তো কথা প্রসঙ্গে আমি জানতে চাইলাম যে ঠিক আছে যেহেতু জিনিসটা আমার আপনাদের লজিস্টিক সাপোর্টটুকু আমি নিতেছি মেশিনারিজ কেমিক্যালস ইউজ করতেছি তো সেটা তো আমাকে টাকা দিতেই হবে আপনারা যেহেতু আমাকে সাপোর্ট দিবেন তো আপনাদেরকে কিছু ডিসক্লোজ তো আমাকে করতেই হবে না করবেন কীভাবে হ্যাঁ তাই আমি জানতে চাইলাম তাহলে প্যাটেন্ট কার নামে হবে এটা উদ্দেশ্য ছিল যে প্যাটেন্টের মধ্যে তাদের কোনো আগ্রহ আছে কি না তো ওনারা বললেন যে না নিয়ম অনুযায়ী এটা বিসিএস এর প্যাটেন্ট একটা থাকবে আসলে তাদের এই কথা শোনার পরে আমি আর এই তাদের এই প্রস্তাবে আর আমি রাজি হইতে পারি নাই ফলে আর কোথাও আর যাওয়া হয় নাই কোনো সরকারি ডিপার্টমেন্টের কাছে কোনো কিছু চাওয়া হয় নাই তারপর নিজের মতো করে এই যে আজকে এই পর্যন্ত এসা পৌঁছানো আর কি সম্পূর্ণ আপনি একক প্রচেষ্টা একক প্রচেষ্টায় আল্লাহ আমাকে এই পর্যন্ত আনছে আমি করছি এই মানে একটি গবেষণার পিছনে কিন্তু অনেক ফিনান্সিয়াল সাপোর্টও প্রয়োজন হয় অবশ্যই অনেক টাকার দরকার হয় তাই না তো আপনি দীর্ঘদিন যাবত এটাকে নিয়ে ট্রায়াল করছেন বা গবেষণা চালাচ্ছেন তা এর পিছনে তো অনেকটা খরচ হয়েছে তাই না তো আমি জানতে চাচ্ছিলাম আপনার কাছে যে আপনি একা একটি মানুষ একক প্রচেষ্টায় দীর্ঘ সময় আপনি এই গবেষণা চালিয়ে আসছেন তাহলে এই টাকা পয়সার বা যোগানটা ব্যাক আপটা আপনি কীভাবে পেলেন আমি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাবো কারণ তারা ওনারা চেষ্টা করছেন যে এই গবেষণাটুক ক্যান্সার গবেষ গবেষণাটুক আলোর মুখ দেখুক তাদের লজিস্টিক্স সাপোর্ট দেওয়ার জন্য তারা মন্ত্রণালয় অ্যাগ্রি ছিলেন তো এই জন্যই তারা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে লেখে এই জন্য আমি তাদেরকে সাধুবাদ জানাই আর যখন আমি এরপরে যখন কোনো আর সাপোর্ট পেতেছিলাম না কোথাও থেকে যেহেতু কাজটা আমি করছি এর এ টু জেড আমার জানা আছে যে জিনিসটা কিভাবে কি হইতেছে আর বলতে পারেন এটা একটা আমার একটা পাগলামি অথবা যাই হোক যখন আমি কোথাও থেকে কোনো সাপোর্ট পেলাম না তখন চিন্তা করলাম যে দরকার নেই আমার হয়তো সরকারি কোনো ইয়ের সাপোর্টটুকু তো আমাদের পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলি রয়ে গেছে তো সেখানে কেন আমি চেষ্টা করি না টাকা লাগবে ঠিক আছে টাকা ছাড়া তো কাজ হবে না আমি তো সায়েন্স ল্যাবকেও টাকা দিতাম যেহেতু কাজটা আমার অতএব মানুষ অনেক অনেক তো টাকা দেবেন টাকা আমাকেই অ্যারেঞ্জ করতে হবে তো আমার আমি যখন বাইরে ছিলাম দেশের বাইরে ছিলাম তখন আমার তিনটা বাড়ি করি নারায়ণগঞ্জে মেন শহরে ডনচেম্বার একটা ব্যাংকুল নিতে একটা আর এই নতুন কোর্টের পিছনে একটা তো তিনটা বাড়ি আমি পর্যায়ক্রমে বিক্রি করে দিই সেই টাকাগুলি আইনি এই গবেষণা পারপাস আমি খরচ করি আজকে এই অবস্থায় আসছে বাকি পথ আল্লাহ আগায় নেবেন দেখি আল্লাহ কি করে নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালো কাজের মধ্যে সহায় থাকে এটা জানি এবং বিশ্বাস করি আমি মানুষের জন্য কাজ করতেছি নিশ্চয়ই আল্লাহ পথ দেখাবে ইনশাআল্লাহ আমি আশাবাদী ইনশাআল্লাহ অবশ্যই উদ্দেশ্য যদি সঠিক হয় আর কি বলে যে আমরা তো জানি যে যদি প্রত্যয় যদি ধীর থাকে তাহলে মানুষ অবশ্যই তার কাঙ্ক্ষিত লোকে একসময় পৌঁছে যায় পৌঁছতে পারে আমরা সেই আমরাও চাই যে আপনি যে কাজটা করে যাচ্ছেন এটা শুধু আপনার নিজের জন্য নয় এটা মানুষের কল্যাণে আপনি 
সেই প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন আমরাও চাই যে আপনার এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকুক পাশাপাশি আমরা আমাদের চ্যানেল জিরোর মাধ্যমে সারা দেশবাসী তথা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার দৃষ্টি আকর্ষণ করব পাশাপাশি আমরা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং যারা আছে সংশ্লিষ্ট যারা আছে তারা আপনার এই গবেষণার বিষয়টি তারা অবশ্যই সুনজর দিবেন যাতে আপনি মানুষের কল্যাণে আপনার এই প্রতিষেধককে আলোর মুখ দেখাতে পারেন প্রিয় দর্শক তাহলে আমরা এখন শুনব বিজ্ঞানী আবু সালে স্যারের ঔষধ সেবনকারী কয়েকজন রোগীর কথা আমি মোহাম্মদ মিজারুর রহমান আমার আমি মোহাম্মদপুর শিয়া মসজিদের কাছে মোহাম্মদিয়া হাউজিং সোসাইটিতে থাকি একটু খুব ভালো জায়গায় নিয়ে গেল ল্যাবেডে ওখানে বায়োপসি করে বলল কার্সিনোমার টান তারপরে আমি জানতে পারলাম যে আমার জিফায় একটা ক্যান্সার জন্ম নিয়েছে যখন আমার সার্জারি হয়েছে তারপর তারা বলছে ছয় সপ্তাহ পর আমার রেডিয়েশন লাগবে তারপর আমি সিএমএইচে যাই সিএমএইচে ওখানে ল্যাবে যে না দেখায় সিএমএইচে দেখে ওরা বলল যে আপনি একটু হোল্ড কিছুদিন অপেক্ষা করেন সেই মুহূর্তে আমি তার আগেই আমি আবু সালে সাহেবের পাইছিলাম ঠিকানা আমি ওখানে যোগাযোগ করি যোগাযোগ করার পরে আমি ওই চিকিৎসা বাদ দিয়ে আমি তার চিকিৎসা পদ্ধতিতে গেছি আমি কোনো রেডিয়েশন বা কোনো ক্যাপোথেরাপি যাই না বিশেষ করে শুধু কার্বোহাইড্রেট কম খাইতে পারছি আচ্ছা এবং ভালো খাবার খাইতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে সেই জায়গা থেকে ফিরে আনছে তার প্রেসক্রাইব অনুযায়ী আমাকে সিটি পেট স্ক্যান করতে বলছিলো তা বুঝতে বলছে যে না আপনি পেট করেন তাহলে সমস্ত বডিতে কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা থাকলে আপনার ধরা পড়বে আমি পিজি হাসপাতালে একটা সিরিয়াল নেই আমার পেট স্ক্যান হয় তার তিন মাস ওষুধ খাওয়ার পরে পেট স্ক্যান করা হয় পেট স্ক্যান করার পর সেই পেট স্ক্যানের যে ডাক্তার সাহেব আছে সে বলছে আলহামদুলিল্লাহ আপনার কিছুই নেই অন্য ডাক্তার কাছে গেছি তারা বলছে কিছুই নেই আমার নাম নারগেস আর ঠিকানা আছে নগবাজার ঢাকা মলদারের টিউমার থেকে ক্যান্সার আক্রান্ত ছিল শারীরিক অবস্থা অনেক খারাপ ছিল খুব খারাপ ছিল আমার প্রচণ্ড ব্যথা থাকতো মানে অজ্ঞান হয়ে যেতাম অনেক বড়ো বড়ো ডাক্তার দেখাইছি ইন্ডিয়ায় গেছি তারা বলছে যে অপারেশন করা লাগবে রেকটম ফালাই দেওয়ার জন্য বলছে আইসা থেরাপি দেওয়ার আগেই আবু সালের সাথে সন্ধান পেলাম আমরা যে এই জায়গায় একটা ডাক্তার আছে পরে আমরা তার কাছে যেয়ে তার ওষুধ খেলাম ওষুধ খাওয়ার পরেই দেখি এক সপ্তাহ পরেই দেখি আমার ব্যথা নেই এখন আল্লাহ মতে আবার এমআরআই টেস্ট করার পরে দেখে এখন পুরোপুরি ক্যান্সার নেই আমার বায়োপসি করার পরে বলছে তারা বলছে যে কোনো ক্যান্সারই নেই আমার নাম আইব আলী বাড়ি কুমিল্লা চৌদ্দগ্রাম বাদিশা আমি স্টোমাক ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলাম তখন আমি খুব দুর্বল ছিলাম খুব ব্যথা খুব বেশি ছিল আমি খাইতে পারতে পারতাম না শুইতে পারতাম না সব ব্যাপারে আনিজি ফিলিং করতাম অনেকটা বাসার কোনো স্বপ্নে আমার ছিল না আর কি এ পর্যায়ে চলে গেছিলাম আবু সালে স্যারের চিকিৎসা ওষুধ খাওয়ার পর আমি এখন ভালো ফিলিং করতেছি এখন ডাক্তারে আরও দুইবার আমি ফ্যাট সিটি স্ক্যান করেছি স্যার ওষুধ খাওয়ার পরেও আমার শরীরে ক্যান্সারে কোনো সিমটম পাওয়া খুঁজে পাওয়া যায়নি টেস্ট অনুযায়ী বলছি এখন আর সিমটমটা নাই আমার ক্যান্সার সিমটম নাই আমার শরীরে করি জি দুইবার ফ্যাট সিটি স্ক্যান করেছি স্যার ওষুধ খাওয়ার পরেও কোনোটাতে ক্যান্সার সিমটম খুঁজে পাওয়া যায়নি ওখানে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মাস ছয় মাসের ওষুধ খেয়েছি আমি না ওষুধে কোনো পার্শ্ব বোধ করিয়া হয় নাই আসসালামু আলাইকুম আমি শরীফুল ইসলাম আমি আসানুল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করি গত এক বছর আগে আমার বাবার স্টোমা ক্যান্সার থার্ড গ্রেডের স্টোমা ক্যান্সার যেটা অ্যাডেনোকারসিনোমা আমার বাবা ওটা আক্রান্ত হন তারপরে আক্রান্ত হওয়ার কিছুদিনের ভেতরেই আমরা আমার আব্বুকে অপারেশন করি সার্জারি হয় আর কি ওনার তারপরে সার্জারি করার পর আমাকে ডক্টর বলেছিল আঠাশ দিনের ভেতর ওনাকে কেমো দিতে হবে আমার বাবা সিদ্ধান্ত নেয় যে উনি কেমোর ভেতর দিয়ে যাবে না আর কি তো এর মধ্যে আমি ওনার ব্যাপারে আমি রিপোর্টটা পড়ি নয়া দিগন্ত পত্রিকায় রিপোর্টটা পড়ার পর আমার কাছে বেশ ইন্টারেস্টিং লাগে তারপর আমার কাছে এটা কিছুটা কনভিনসিং মনে হলো এবং আমি ওনাদের সাথে যোগাযোগ করলাম সেই যোগাযোগের পরবর্তী সময়ে আমি প্রায় আমার গোটা পরিবার আত্মীয় স্বজন এবং সবার বিরুদ্ধে গিয়েই আমি এই ট্রিটমেন্টটা শুরু করি আমি নিজেও সন্দেহগ্রস্ত ছিলাম যে এত বড় রিস্ক আমি নিলাম এটা আসলে 
ওষুধটা কাজ করবে কি করবে না কারণ প্রথমত এটা আমার বাবা আর দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে যে এটা ফেলিওর হলে এই এই ফেলিওর আমার গোটা জীবনকে প্রভাবিত করত আমাদের ফ্যামিলি জীবনটাকে প্রভাবিত করত আমার আব্বুকে সম্ভবত পাঁচ মাসের মতো ওষুধটা খাইয়েছিলাম নাকি ছয় মাস আমি শিওর না ঠিক মনে পড়ছে না ওষুধটা খাওয়ানোর পর হচ্ছে যে আমরা সিটি স্ক্যানটা পেট সিটি স্ক্যান করি পেট সিটি স্ক্যান করার পর আব্বুকে আব্বুকে আব্বুর পুরোপুরি সুস্থ আসে আর কি যে কোনো কিছুতেই আর গোটা শরীরের কোথাও ক্যান্সারের কোনো প্রকোপ নেই মরিয়ম চৌধুরী আলিবাগ চৌধুরী পরে আমি স্টোমাক ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলাম হ্যাঁ আমি চিকিৎসা করেছিলাম তো চিকিৎসার পরে ওখানে চিকিৎসা করার পরে আপনাদের ঠিকানা পেলাম তারপরে ওখানে আমার ভাই আর আমার ছেলে গিয়ে যোগাযোগ করলো আবু সারে সারের ওইখানে যোগাযোগ করার পরে তখন এসে আমাকে বলল তারপর ওটা বলার পরে আমি বললাম আচ্ছা আমি ওটা খাব তারপরে গিয়ে আর কি সারের থেকে ওষুধ নিয়ে আসলো তো আমার কেমন সঙ্গে ওইটাও চলছিল দুইটাই খেয়েছি তো খাওয়াতে আল্লাহর মতো আমি এখন অনেক ভালো আছি না এখন কোনো সমস্যা হচ্ছে না আগে আমার প্রচণ্ড ব্যথা ছিল এখন আমার কোনো ব্যথাও নেই আর আগে আমার পেটে অনেক মোচড়া হতো বারবার টয়লেট হতো সেগুলো এখন কিছুই নেই শরীরের যে দুর্বলতা ছিল সেগুলো কমে গিয়েছে এখন আমি নর্মালি সাধারণ মানুষের মতো চলাফেরা করতে পারছি তো স্যার একটা বিষয় জানতে চাই যে আপনার এই আবিষ্কৃত ওষুধের মাধ্যমে বর্তমানে কোনো রোগীর চিকিৎসা আপনি করছেন কি না আর যদি করে থাকেন সেই রোগীটা কোন স্টেজের রোগী এখন হ্যাঁ এখন তিনজন রোগী আমি রিসেন্ট মেসি সেটা ওই প্যালিয়াটিভ ক্যারের ম্যাটাস্টেটিস রোগী একাধিক জায়গায় একজন স্টোমাক ক্যান্সার ফুসফুস স্টোমাক ফুসফুস লিভার এই অবস্থা মহিলা পেশেন্ট ফোর্থ স্টেজ তো অবশ্যই সেও হোপলেস ডাক্তার নিশ্চিত করে দিছে এই একটা রোগী বাসাই করে নিলাম আরেকজন তার কিডনি তার লিভার তার ফুসফুস তার ব্রেস্ট আক্রান্ত সেও মহিলা আরেকজন এটাও মহিলা তিনজনই এবার মহিলা পড়ছে একজন পঁয়ষট্টি বছর আরেকজন ষাট বছর একজন পঁয়ত্রিশ বছর বত্রিশ বছর তো এই রোগীগুলি এখন চলমান আছে প্রত্যেকটা রোগী চিকিৎসাধীন ছিলেন আগে কেমো ঠেমো দিছেন চিকিৎসাধীন ছিলেন হাসপাতালে পড়তে ছিলেন কেউ আল্লাহর অশেষ মেহের বাড়ি তারাও রিকভার হয়ে গেছে সরি রিকভার হয়ে যায় নাই মানে যেহেতু তাদের পনেরো দিন কারো পনেরো দিন হয়েছে কারো দশ দিন কারো সাত দিন এরকম প্রত্যেকটাই আল্লাহ চাইলে এখন আগের চেয়ে বেটার ফিল করতেছে তারা ভালো আছে তারা দীর্ঘ সময় নিয়ে আপনার অনেক কথা শুনলাম স্যার অনেক বিষয় জানলাম তো আসলে যে গল্প আমরা শুরু করেছি এটা সহসা শেষ হওয়ার নয় খুব আমার খুব ভালো লাগছে যে আপনার কাছ থেকে জানতে পেরে এবং দর্শকদের প্রিয় জানাতে পেরে কারণ এমন একটি বিষয় নিয়ে আপনি চর্চা করছেন যেটা অবশ্যই আমরা মানব জাতি গর্ববোধ করতে পারি আপনার এই প্রতিষেধকটি যখন আলোর মুখ দেখবে আমি বিশ্বাস করি বা আমরা বিশ্বাস করি সারা বিশ্ব সবাই কৃতজ্ঞ থাকবে যখন কারণ একটা মানুষ সবাই বেঁচে থাকতে চাই আমরা সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে চাই কেউই কিন্তু আমরা অসুস্থ থাকতে চাই না আর সেই কাজটি আপনি করে যাচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা আপনাকে অবশ্যই আপনার উপর বিশেষ তার কি বলে ছায়া বা তার দৃষ্টি তার ইচ্ছা আপনি আরও এগিয়ে যাবেন তো শেষ করার আগে স্যার একটু বিষয় জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি যে ওষুধটা আবিষ্কার করেছেন সে ওষুধে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কি না এই হলো একটা বিষয় আর আপনার এই ওষুধ সেবন করার কত দিনের মধ্যে একটি মানুষ ক্যান্সার আক্রান্ত রুগী সে সুস্থতার দিকে ধাবিত হয় একটু দয়া করে বলবেন ধন্যবাদ আপনাকে তো একটা মানুষ কত দিনে সুস্থ হবে সেটা বলা মুশকিল তবে যে রেকর্ড রিসার্চে যে রেকর্ডগুলি পাইছি সেখানে দেখা গেছে তিন মাসও কেউ সুস্থ হয়েছে কারো চার মাস লাগছে কারো পাঁচ মাস তবে গড় এভারেজে এইটটি পারসেন্ট রুগী পাঁচ থেকে ছয় মাসই রিকভার হয়ে যায় 
আর টোয়েন্টি পারসেন্ট রুগীর দেখা গেছে যে তাদের সাত কখনো আট মাস লাগে আর এর এর মধ্যে যেগুলি দেখা গেছে আমরা বিভিন্ন ল্যাব টেস্টও দেখতে পেয়েছি এবং ফিজিক্যালি যেমন অ্যানিমেলও যেমন দেখতে পেয়েছি হিউম্যানও দেখতে পেয়েছি যে এর কোনো সাইড ইফেক্ট নেই না নেই পাইনি এখন পর্যন্ত মানে যারও এই পর্যন্ত সেবন করছেন তারও কোনো সাইড ইফেক্ট না পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হয় না আর এটা ওষুধটা খাইতে খাওয়ার নিয়ম হইলো প্রতি বারো ঘন্টা অন্তর অন্তর পাঁচশো মিলিগ্রাম একটা ক্যাপসুল আচ্ছা এইভাবে নিয়মিত খাইতে হয় আর এর মধ্যে যেই বিধি নিষেধগুলি আছে আসলে বিধি নিষেধ তো তেমন একটা নয় আমরা জানি সেল গঠিত রোগগুলিতে কার্বোহাইড্রেটগুলি কমাই দিতে হয় আর প্রোটিনটা বাড়াই দিতে হয় এই প্রোটিন বাড়াবে কার্বোহাইড্রেট কমাবে বিধি নিষেধ বলতে এটাই আর কোনো কিছু বিধি নিষেধ প্রোটিন জাতীয় খাবার খাবে বেশি খাবে বেশি খাবে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার অ্যাভয়েড করবে অ্যাভয়েড না ঠিক আসলে আমরা শতভাগ হ্যাঁ কমাই কমিয়ে দিবে কারণ আমরা তো শতভাগ কার্বোহাইড্রেট অ্যাভয়েড করতে পারবো না যতটুকু মিনিমাইজ করা করা যায় আর কি মানে প্রোটিনের মাত্রাটা বেশি প্রোটিনের মাত্রাটা এটা খেয়াল রাখতে হবে যে প্রোটিনটা সেল ঘটিত যে কোনো রোগেই প্রোটিনটা বাড়াইতে হয় শরীরের স্টেমিনা ধরে রাখার জন্য শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াই দেওয়ার জন্য আর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবারগুলি বেশি বেশি খেতে হয় তো স্যার আসলে দীর্ঘক্ষণ আলোচনায় অনেক কিছুই জানলাম তো আমাদের এই আজকে আপনাকে নিয়ে আমরা যে আলোচনাটা করছি এটা আমাদের চ্যানেল জিরোর মাধ্যমে দেশ এবং বিদেশের সবাই কিন্তু দেখছেন যেহেতু সবাই দেখছেন তা সেই হিসেবে আপনার কোনো নিজস্ব কিছু বক্তব্য বা আপনার কি বিশেষ কিছু বলা দর্শকদের উদ্দেশ্যে আছে কি না যদি বলেন ধন্যবাদ আপনাকে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যেটা আমি বলতে চাই ক্যান্সার হওয়া মানে মৃত্যু নয় আমরা এক সময় জানতাম যে ক্যান্সার মানে অ্যান্সার নাই কিন্তু না এটা অন্য আট দশটা রোগের মতোই নিরাময়যোগ্য আতঙ্ক হওয়ার কিছু নেই যখনই এরকম কোনো সিমটম কারোর মধ্যে দেখা যাবে আতঙ্কগ্রস্ত না হইয়া আপনারা প্রপার ওয়েতে আগাবেন ট্রিটমেন্টটাতে থাকবেন কার্বোহাইড্রেট কমাবেন এবং প্রোটিনটা বাড়াবেন আর বিশেষভাবে আমি আপনাদের কাছে যেটা চাইব এটা আমি একজন বাংলাদেশি বাঙালি তো সেই হিসেবে আমি প্রত্যেকের কাছেই একটা জিনিস এসেছে সেটা হইল দোয়া আপনাদের দোয়া বরকতে হয়তো আল্লাহ আমাকে আরও আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিবেন পরিশেষে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি চ্যানেল জিরো এবং চ্যানেল জিরো পরিবারকে আমার পাশে থাকার জন্য এবং আশা করছি ভবিষ্যতেও চ্যানেল জিরো এভাবেই আমাকে সহযোগিতা করবেন অবশ্যই চ্যানেল জিরো পরিবার স্যার আপনার পাশে থাকবে আমরা চাই যে আগামী দিনেও আপনি আপনার প্রতিষেধক টিকি নিয়ে আরও এগিয়ে যাবেন সুপ্রিয় দর্শক আপনারা তখন শুনলেন আমাদের নারায়ণগঞ্জের গর্বের ব্যক্তিত্ব উজ্জ্বল নক্ষত্র চিকিৎসা বিজ্ঞানী আবু সালে স্যারের কথা ওনার এই গবেষণালব্ধ যে বিষয় ক্যান্সার কি নিয়ে তিনি কাজ করছেন ক্যান্সারের প্রতিষেধক আবিষ্কার করা নিয়ে তিনি কাজে লিপ্ত রয়েছেন ইতিমধ্যেই তিনি বলা চলে যে এই কর্মযজ্ঞটি প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছেন আর কিছুদিনের মধ্যেই তার উদ্ভাবিত এই প্রতিষেধকটি আমরা অচিরেই এই বিশ্বব্যাপী বা বিশ্ববাসী আমরা সেটা পেতে যাচ্ছি সেই জন্য আমরা অবশ্যই আশাবাদী এবং মহান সৃষ্টিকতার কাছে বলবো যে তার জন্য সবাই মিলে আমরা দোয়া করব যে তিনি যাতে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে তার প্রতিষেধকটি সাকসেস হতে পারেন সবার জন্য আমাদের মানুষের জন্য মানব দেহের জন্য উপকারী হিসেবে সেটাকে আনতে পারেন সেই প্রত্যাশা রইল পাশাপাশি আমরা দর্শকবৃন্দ আপনাদের কাছে বলতে চাই এই চ্যানেল জিরোর মাধ্যমে আপনারাও সবাই এই ক্যান্সার মুক্ত থাকার জন্য বা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হলে স্যার যে কথাগুলি বললেন সেগুলি মনে রাখবেন এবং আপনারা ইচ্ছে করলেও স্যারের সাথে চ্যানেল বিজিরোর মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন যদি ফোর স্টেজে কোনো রুগী ক্যান্সার আক্রান্ত থেকে থাকে যাদের একেবারে বেঁচে থাকা আশা নেই ডাক্তার বলে দিয়েছেন যে তিনি আর বাঁচবেন না এই ধরনের কোনো রুগী যদি থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা আবু সালে স্যারের সাথে যোগাযোগ করবেন অবশ্যই সেই রুগীর উপর তার প্রতিষেধক 
प्रयोग माध्यम रुगीटी के भलो कर चेष्टा अब्हत रखबें सबा भलो थकबें सबा के शुभेच्छा जानिए आजकल विशेष सक्षात्कार अनुष्ठान विदाय निमार हैदराना चैनल जिरो नारायणगंज चैनल जीरो सम्भावना नतून शुरू